Rendez-vous scolaire des lundis. On ne les manque pas. Marc Côté, directeur de l'école de l'application euh, d'application pour euh, les élèves avec des troubles d'apprentissage sévères au consortium Centre Jules Léger. Marc, bon matin. Merci d'être avec nous. Bonjour Sébastien. Merci de, de me recevoir ce matin. J'adore ça, ce rendez-vous-là, euh, parce qu'on jase des vrais de vraies affaires. Et encore là, ce matin, euh, Marc, j'aimerais ça que, que tu me jases finalement du, euh, du programme euh, pour lequel tu œuvres. Oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je travaille à l'école d'application du consortium Centre Jules Léger. C'est une école unique en son genre en Ontario. Je vous dirais, on se spécialise dans la rééducation d'élèves avec des troubles sévères d'apprentissage, surtout au niveau de la communication orale, de la lecture, de l'écriture et de la résolution de problèmes en mathématiques. Et là, euh, ces élèves-là, c'est une question en deux parties. D'où viennent ces élèves-là et finalement... Que vivent-ils? C'est quoi leur, leur réalité, le Marc? Oui, c'est ça. Donc, c'est une école provinciale. Donc, présentement, on accueille environ une quarantaine d'élèves des quatre coins de la province. On a des jeunes qui nous viennent d'aussi loin que de Sault-Sainte-Marie. Alors, pas, pas, oui, c'est ça, Sault-Sainte-Marie. Et on a d'autres élèves aussi qui viennent de Timmins, également de la région. Et euh, eux sont ici pour une période de, de 20 mois euh, pour des raisons là, euh, surtout neurologiques. L'apprentissage scolaire est très, très difficile pour eux. Donc, un écart important qu'on constate entre le rendement actuel de l'enfant dans son conseil scolaire régulier et, euh, et son potentiel. Donc, nous, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est les accueillir ici, euh, travailler avec eux toutes sortes de différentes stratégies d'apprentissage pour amener à réduire l'écart entre le potentiel et le rendement. Et euh, nécessairement, euh, qu'est-ce qui est souhaitable à la fin du, du, du parcours pour ces, pour ces élèves-là avec un, un trouble d'apprentissage sévère? Bien, idéalement, une fois que l'élève a terminé son séjour euh, à l'école d'application, euh, on va le réintégrer dans son conseil scolaire euh, d'attache ou dans son école d'attache. Et euh, on espère qu'au moins euh, tout le côté apprentissage académique va être un petit peu moins difficile. Euh, on n'est pas... On n'est pas ici nécessairement, on n'existe pas nécessairement pour en, enseigner des notions curriculaires, mais beaucoup plus des stratégies d'apprentissage, de telle sorte que l'enfant, une fois de retour dans son milieu, euh, va pouvoir euh, euh, mieux fonctionner à l'école, euh, va pouvoir lire plus facilement, donc avoir accès à, à, à cette information-là. Euh, de façon beaucoup plus aisée. J'ai jamais posé la question, puis ça fait déjà quelques semaines qu'on qu a entré le, le consortium du Centre Jules Léger dans, euh, dans les rendez-vous scolaires, mais là que je vous ai avec moi, euh, parlez-moi vite fait de, de l'avenir, par exemple, de ces, euh, ces élèves-là qui ont de la difficulté maintenant dans le parcours scolaire, mais l'avenir, par exemple, quand on atteint, quand on atteint 18, 19 ans, le marché du travail, ça ressemble, ça ressemble à quoi, par exemple, Marc? Ben, c'est vraiment du cas par cas. Euh, il y a certains élèves pour qui euh, la mathématique, c'est très, très, très difficile, alors que pour d'autres élèves qu'on reçoit, c'est une très grande facilité, étonnamment. Donc, ça, ça dépend vraiment du domaine dans lequel l'enfant va se diriger. Euh, une fois qu'un enfant arrive euh, au secondaire, évidemment, il y a accès à des conseils en orientation pour euh, les aider à, à déterminer un, un emploi euh, éventuel ou certainement des études postsecondaires. Et nos élèves qu'on reçoit... Euh, font également partie de, 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 de ces élèves-là qui vont poursuivre euh, au collège. Certains vont même à l'université. Euh, puis certains vont tout simplement se lancer sur le marché du travail et devenir des entrepreneurs. On a beaucoup d'histoires à succès dans ce sens-là euh, depuis les 40 dernières années, en fait. Il y a du beau pour l'avenir de ces enfants-là. Puis, écoute, je connaissais un peu la réponse, puis je savais que c'était positif, mais ça me trottait dans la tête, puis je suis content que ce soit toi qui, qui ait répondu. Marc euh, Côté, directeur de l'école d'application pour euh, les élèves des troubles, euh, avec des troubles d'apprentissage sévères au Centre euh, Jules Léger, au Consortium du Centre Jules Léger. Merci, Marc, euh, ce matin, pour ton temps. Merci pour euh, les questions. On va te retrouver euh, sur uniquefm.ca cet après-midi. Super, ben merci beaucoup. Merci. Euh, Marc Côté qui euh, nous jasait justement euh, de... Finalement, là, je l'ai posé ma question euh, de l'avenir pour ces enfants-là et c'est positif. Alors, si jamais vous reconnaissez peut-être une, euh, une différence dans l'apprentissage de vos euh, enfants, ben, je vous suggère fortement, les amis, de poser vos questions aux principaux intéressés au consortium du, du Centre Jules Léger. 